అవ్యూస్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శ్రీకాకుళం కొర్రోని సో ప్రతి వారం కూడా మీకు బెస్ట్ మూవీ తీసుకొస్తానని చెప్పాను అలాగే ఒక బెస్ట్ మూవీ అని నాకు అనిపిస్తుంది సో నరకాసురు అనే మూవీ టీమ్తో ఉన్నాను సో వాళ్ళు కూడా చెప్పే విధంగా మీకు కూడా బెస్ట్ అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా చూద్దాం వాళ్ళు మాట్లాడేది తెలుసుకుని ప్రయత్నించు ఆయన హాయ్ సార్ నమస్తే నమస్తే సో చెప్పాల్సిన లేదు మా శ్రీకాకుళం ముద్దుబిడ్డ ఎట్లనా అన్న బాగా అన్ని లాంగ్వేజ్లు వచ్చేస్తాను హైదరాబాద్ వచ్చాక ఇది కూడా కలిసిపోతుంది సో పలాసా మూవీతో మమ్మల్ని ఇంకా మా ఇంట్లో వారు అయిపోయారు కాబట్టి ఇంకా నీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాను అని కానీ మా అన్నని అడగండి అంటాను బ్రో ఏంటన్నా మొత్తం గెటప్ అంతా మార్చేసావు మళ్ళీ మన శ్రీకాకుళం నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు ఏంటి కథ శ్రీకాకుళం నుండి ఆంధ్ర తమిళనాడు బార్డర్కి వచ్చేసాను ఈసారి ఆ బార్డర్కి వెళ్ళిపోయారా బార్డర్కి వచ్చాను సో మొత్తం తిరుగుతున్నారు అదే అన్న శ్రీకాకుళం అనేసరికి అంటే నేను ఈ మూవీకి ముందు ఆ మూవీ గురించి అడగాలి మన స్లాంగ్ నార్మల్గా ఎవ్వరికి రాదు చాలా రేరు మేము ఉన్న వాళ్ళం కూడా అంత ప్రాపర్గా చెప్పాలంటే కొంచెం కష్టపడతాను సో అది అంత నేర్చుకొని పర్టికులర్గా చూడడానికి ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేశారన్నా యా యా వర్క్షాప్ చేసామండి స్లాంగ్ మీద రెగ్యులర్ ఓ టూ మంత్స్ వర్క్షాప్ చేశాను సో అందుకే అంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది అంతమంది అప్లాజ్ వచ్చింది అలా మా స్లాంగ్ అనేసరికి కొంతమంది కామెడీగా లేదా ఎటకారంగా చూస్తారు కొంతమంది సో నువ్వు హీరోగా చేసి ఆ స్లాంగ్లో ఉండడం వల్ల తర్వాత నీకు మీ చుట్టుపక్కల నుండి ఏమైనా మాటలు వచ్చాయా లేదండి అసలు కామెడీ కాదు ఆ స్లాంగ్ అనేది కామెడీయే కాదు మేము చాలా మంచి యాక్షన్ కమర్షియల్ సినిమా పలాస అనేది సో అది ఆ ప్రాంతం తాలూకా ఆ యాస అనేది వాళ్ళ అథంటిక్ అథంటిసిటీ సో దాన్ని కామెడీగా అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఏం చేస్తాడంటే ప్రతి సినిమాలోన ఒక కమెడియన్ తీసుకొచ్చేసి ఎరా ఎరి గుంట బాగుంది కదా ఇటు ఆ ఎర్సన్లో ఓన్లీ కమెడియన్కి పరిమితం చేసేసారు బట్ మీ మూవీ వరకు వస్తే హీరోకి పెట్టారు అంటే హీరో అవ్వచ్చు మొత్తం ఆ సినిమా అంతా అదే అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఒక్కరిని కమెడియన్ కింద చేయడం మా యాసిని కామెడీగా మారుస్తున్నారా అని కొంతమంది అంటున్నారు దానికి మీరు ఏమంటారు అంటే మనకు అటు శ్రీకాకుళం వైపు మంచి కామెడీ టైమింగ్ ఉంది దాని వల్లనే అందరూ దాన్ని ఒక పాజిటివ్ వేలో తీసుకుందాం మనం అంటే మనంత కామెడీ టైమింగ్ మనంత హ్యూమరు ఇంకా ఎవరికి లేదని మాత్రమే మనల్ని పెట్టుకుంటున్నారు అనుకుంది ఓకే రైట్ అన్న హాయ్ అన్న బాగున్నారా బాగున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీ సినిమాలు చూస్తూ ఇప్పుడు అన్న చెప్పినట్టు మా కామెడీని దానికన్నా ఎక్కువ పండించే వ్యక్తి మీరు సో అంటే మా సైడ్ని ఎలా అంటే సినిమా అంటే మాకు అదొక పండుగ మాకు ఈ ఓటీటీలు ఫోన్లు వీళ్ళు ఏం లేదు థియేటర్కి వెళ్తాం అందరం ఒక ఆటో కట్టించుకొని వెళ్ళి ఫ్యామిలీతో చూసి వస్తాం సో అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాలు మీరు చాలా సినిమాలు చూసి ఉంటారు సో ఇన్ని సినిమాలు వస్తున్నప్పుడు అంటే ఆడియన్స్ మేము వెళ్ళాలంటే కొంచెం భయపడుతున్నారు ఎందుకంటే చెప్పేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మా సినిమా తోపు మా సినిమా తిరుమ అంటారు మేము విలేజ్ నుండి టౌన్ కట్టించుకొని ఛార్జీలు ఐదు వందలు సినిమా టికెట్లు వెయ్యి రూపాయలు లోపల పాప్కార్న్లు రెండు వేలు ఇవన్నీ పెట్టుకొని వెళ్తుంటే డిసప్పాయింట్ అయ్యి వస్తాను ఈ మూవీ గురించి నేను చెప్తాను మీరు చెప్తున్నారు ఆనెస్ట్గా మీకు ఎలా అనిపించింది చెప్పి పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత ఒక స్క్రిప్ట్ని ఒప్పుకొని డైరెక్ట్గా తెలుగు సినిమా చేయాలి అనుకున్నంత ఒక హానెస్ట్గా చెప్ప చెప్తున్నాను చెయ్యాలి అనిపించే ఒక స్క్రిప్ట్ చెప్పారు అందుకే కో పీక్ కోవిడ్ టైంలో కూడా ప్రాణానికి తెగించి వచ్చి ఈ సినిమా చేస్తాం జరిగింది ఓకే సో అది నా కాన్ఫిడెన్స్ నా నమ్మకం మీద నేను వచ్చి చేశాను మీరు చూసిన తర్వాత నేను చెప్పింది నిజమా అబద్ధమా అని మీరే చెప్పాలి ఓకే అండ్ కాంచిన మూవీస్తో అయితే ఒక కామెడీ టైమింగ్ అంటే స్టాండ్అప్ కామెడీ టైప్లో అసలు అలా పండించవచ్చా అనుకుంటారు ఈ మూవీలో చూసుకుంటే ఏ టైప్ ఆఫ్లో మీరు ఆడియన్స్ మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయబోతుంది దీంట్లో అన్ని రకాల ఇది షేడ్స్ ఉంటాయి నాకు ఎమోషన్ ఉంటుంది కొంచెం డ్రామా ఉంటుంది కామెడీ ఉంటుంది ఫన్ ఉంటుంది ఈ సినిమాలు సీరియస్గా వెళ్ళి ప్లేస్లో రిలీఫ్కి ఉండి క్యారెక్టరైజేషన్గా ఉంటుంది అన్నీ మిక్స్ అయిన ఒక క్యారెక్టర్గా దీంట్లో దొరుకుతూ నా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అండ్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఆడియన్స్ ఏ శ్రీమంత్ మంచి క్యారెక్టర్ కదా తెలుగు ఆడియన్స్లో మీకంటూ ఒక మంచి ప్లేస్ పెట్టేసుకున్నారు బ్రదర్ బాబాయ్ ఈ క్యారెక్టర్లు సో అలాగే వాళ్ళ ఇంట్లోకి ఇప్పుడు ఉండిపోతారనుకోవచ్చు ఈ మూవీ ద్వారా కూడా డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ మంచోడు పాపం అనిపిస్తుంది ఏమీ చేయలేని ఒక ప్లేస్మెంట్లో తను ఉన్నాడు అన్నట్టు ఒక క్యారెక్టర్ ఓకే అంటే ఇది వచ్చేసి నా ఒక్క క్యారెక్టర్ మాత్రం కాదు దీంట్లో చూసినప్పుడు మనకు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ పేరు తెలిసిన ఆ ఆర్టిస్ట్ పేరు చెప్పాం ఆ క్యారెక్టర్గానే చూస్తాం 
సూపర్ సో అలాగ కుదిరి స్క్రిప్ట్లు వచ్చేసి చాలా తక్కువగా దొరుకుద్ది ఆర్టిస్టులకి మా అదృష్టం మాకు ఈ ఏజ్లోనే అలాంటిది దొరుకుతుంది అసలు వదలరు మీరు అలాంటివి అండ్ ఈ మూవీలో చూసుకుంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ అంట సో పోలీస్ ఆఫీసర్లో కూడా మిమ్మల్ని చూస్తే కామెడీ వస్తుంది మాకు నవ్వు వస్తుంది అని దాంట్లో కూడా ఉంటుందా కామెడీ దాంట్లో అంటే నాతో పాటు ఫిష్ వెంకట్ గారు చేశారు ఆలీబాయ్ చేశారు అలాగా ఒక ఒక టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ మేము స్టేషన్లో ఉన్నప్పుడు కామెడీ అన్నది ఉంటుంది ఆ విలేజ్లో ఒక పోలీస్ వాడికి ఉండే సీరియస్నెస్ ఆ తర్వాత విలేజ్లో ఉన్న పోలీస్ వాళ్ళు ఎంత పవర్ఫుల్ అయిన పోలీస్ వాళ్ళుగా ఉన్నా అక్కడ ఉన్న పెద్దవాళ్ళకి ఎప్పుడు కట్టుబడే ఉంటాయి వాటిల్లో మనం చేయలేని అది అది కరెక్ట్ కాదని తెలిసినా కూడా మనం రూల్స్ ప్రకారం పాటించలేం అలాగా పాటించలేం ఎందుకంటే మనకన్నా పవర్ఫుల్ పీపుల్ మన చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఏంటి మనం చేసేది ఎన్ని షేడ్లు ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కోసం అందుకే చెప్పారు అక్కడక్కడ పాప అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని చూస్తే పాప అనిపిస్తుంది అన్నా అండ్ ఆ ఫైట్ సీన్స్ అన్నీ చూసుకుంటే అంటే మీకు ఒక హీరోగా వెళ్ళాల్సిన వ్యక్తికి ఏం కావాలో మీకు పలాసల దొరికిందని అనుకోవచ్చు దాని తర్వాత అంటే హిట్ వచ్చిన తర్వాత హీరో అనే వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు అని ప్రతి ఒక్కరు చూస్తారు అటు మీరు మూడు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశారు ఒక బెస్ట్ మూవీ అని మీరు అనుకుంటారు ట్రైలర్ చూసి మేము అనుకుంటాం రేపొద్దున్న ఆడియన్స్ అనుకుంటారా తప్పకుండా ఎందుకంటే పలాస లాంటి సినిమా చేయడమే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎందుకంటే ఇట్లాంటి సబ్జెక్టు జనాలు ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుందో ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తారో అనేది తెలవదు కాబట్టి జనాలు తప్పనిసరిగా మేము ఒక మంచి సినిమా చేస్తే మేము ఆదరిస్తాం అని పలాసాకి నాకు ఒక ఇది ఇచ్చారు సో పలాసా తర్వాత వచ్చే హీరో ఏం ఎట్లా ఉంటుంది ఆ సినిమా అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ తగ్గట్టుగానే నేను నరకాసుడు అనే సినిమా చేశాను మూడు సంవత్సరాల గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చిందంటే పలాసా తర్వాత కోవిడ్ వచ్చింది ఆ కోవిడ్లో మేము షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసాము ఆ తర్వాత మళ్ళా ఇంకొక లాక్డౌన్ వచ్చింది సెకండ్ లాక్డౌన్ సారు నాజర్ గారు శ్రీమాన్ గారు చరణ్ రాజ్ గారు అందరు పెద్ద పెద్ద మీరు కాబట్టి సాగర్ ఎలా చేసుకుంటూ వచ్చారు కొంతమంది ఆపేయడం కూడా జరిగింది కొన్ని ప్రాజెక్టులు అయితే సో ఆ టూ ఇయర్స్ పాటు మేము షూటే టూ ఇయర్స్ పాటు చేసాం ఇది మధ్యలో ఉండగా ఇంకో సినిమా చేయకూడదు అన్న ఆలోచనతో నేను ఇంకో సినిమా కూడా చేయలేదు సో ఫైనల్ గా నవంబర్ థర్డ్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది మీరు అన్నట్టుగా ఇందాక రెండు వందలు పెట్టి టికెట్ కొని థియేటర్ కి వెళ్ళి పాప్ కార్న్ టికెట్ కన్నా ఎక్కువ రేట్ పెట్టి కొనుక్కున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పైసా వసూలు మీరు పెట్టే ప్రతి రూపాయికి మీ టికెట్ ఖర్చుకి మీ బైక్ పార్కింగ్ ఖర్చుకి కార్ పార్కింగ్ ఖర్చుకి అన్నిటికీ పైసా వసూలు ఈ సినిమా ఓన్లీ వైలెన్స్ యాక్షన్ ఏదో సినిమా కాదు ఇది కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది మంచి కామెడీ ఉంటుంది బ్రహ్మాండమైన ఎమోషన్స్ ఉంటాయి బ్రహ్మాండమైన డ్రామా ఉంటుంది అద్భుతమైన యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి కామెడీ అయితే ఇంకా చాలా చాలా బాగుంటుంది కడుపు బా నవ్వుకునే అంత కామెడీ ఉంటుంది అవును అంటే ఈ సినిమాకి ఈ టైటిల్ కరెక్ట్ అంటారా యా నరకాసుర అనే టైటిల్ ఇనీషియల్ గా అనుకున్నది కాదు సినిమా షూట్ అయ్యేటప్పుడు పెట్టింది టైటిల్ డైరెక్టర్ గారి కన్విక్షన్ ఏంటంటే నరకాసుర అనే టైటిల్ కి నరకాసురుడు అనేవాడు భూమికి పుట్టిన భూమాతకి పుట్టిన కుమారుడు సో అట్లా అందరికి హెల్ప్ చేస్తాడు హీరో ప్లస్ నరకాసురుడికి వరం ఏంటంటే దేవతలు ఎవరు నరకా ఎవరు ఎవరు నరకాసురుడిని ఏం చేయలేరు ఓన్లీ భూమాత తప్పితే నరకాసురుడిని ఎవరు ఏం చేయలేరు సో హీఈస్ ఏ అన్స్టాపబుల్ అన్నట్టుగా అన్డిఫీటబుల్ హీరో అన్నట్టుగా ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి ఓన్లీ పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ నరకాసుర తీసుకుంటే నరకాసుర అంటే మనకి ఎక్కువగా నెగిటివ్ గానే చూపించినారు అండ్ కాళికమాత అనవసరమైన జరిగినప్పుడు తన లోపల ఉన్న ఇంకొక క్యారెక్టర్ బయటకు వస్తాడు ఆ క్యారెక్టర్ పవర్ తో ఏంటంటే నరకాసుడు కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటి దాని గురించి కంపేర్ సినిమా చూసినప్పుడే అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మీ విషయం చూసుకుంటే నీకు చాలా చాలా పెద్ద ప్రాజెక్టులు వస్తాయి సో అంటే ఈ సినిమా ఒప్పుకోవడానికి పర్టికులర్ గా ఏదైనా రీజన్ ఉందా లేకపోతే ఒక కనెక్టెడ్ పాయింట్ ఏదైనా తగిలిందా ఒకటి తెలుగు సినిమా పదిహేనేళ్ళ తర్వాత నా మాతృభాష తెలుగు సో ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నాకు తెలుగు సినిమా వస్తుంది అది కాకుండా స్క్రిప్ట్ ఇది ఒప్పుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ స్క్రిప్ట్ యునిక్ స్క్రిప్ట్ అండ్ రెండోది ఈ ఇప్పుడు మేము ఎవరో వచ్చేసి పెద్ద సేలబుల్ ఆర్టిస్టులు కావు 
ఈ ఈ క్యారెక్టర్స్ని పెట్టుకుని క్రోర్స్ మీద మనం బిజినెస్ చేయలేం కానీ ఈ స్క్రిప్ట్కి ఖర్చు ఉంది ఆ ఖర్చుకి ఈ ఆర్టిస్ట్ని డైరెక్టర్ గారు సెలెక్ట్ చేసుకుని అన్ని లొకేషన్స్కి వెళ్ళి అంత ఖర్చు పెట్టి ఈ సినిమాకి ఏ ఖర్చు కావాలో దాంట్లో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా అన్ని లొకేషన్స్కి వెళ్ళి అన్ని ఊర్లకి వెళ్ళి చేసుకుని వస్తాం అది నాకు స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడే ఇక్కడికి అంతా వెళ్ళి చేయాలి సార్ సో ఈ కోవిడ్ టైంలో మనం ఎంత దూరం పర్మిషన్ దొరికి ఎంత దూరం చేస్తామని తెలియదు సమ్టైమ్స్ వచ్చేసి మనం ఒక ట్వంటీ డేస్ ఆగవలసి ఉంటుంది సరే కోవిడ్ అయిపోతుంది కదా అనేసి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ రెయిన్ మొదలవుతుంది సెట్ అయ్యాం మళ్ళీ ఒక ట్వంటీ డేస్ ఆగవలసి వస్తుంది సో ఇవన్నీ ఉంటాయి సార్ అని ఇవన్నీ వచ్చేసి ఆయన ఫస్ట్ డిసైడ్ చేస్తే ఈ అన్నిటికీ మీరు కోఆపరేట్ చేసి ఇది ఈ అలా చేస్తేనే ఈ నరకాసురం మనం ఫినిష్ చేయగలం సో ఎంటైర్ ఆర్టిస్ట్లు అలాగే చేసాం ఇప్పుడు మేమైనా పర్లే ఇప్పుడు ఇది చేసేసి రాగానే మాకు గెటప్ చేంజ్లు ఏమి లేవు మేము ఎలా కావాలన్నా అలా మోల్డ్ అయిపోవచ్చు వేరే సినిమాలకు వెళ్ళిపోయాం చేస్తాం ఇప్పుడు రక్షిత్ గారిని తీసుకుంటే ఇది స్టార్ట్ అయ్యిన దగ్గర నుంచి డెడికేటెడ్ ఓన్లీ టు నరకాసుర ఇది ఫినిష్ అయ్యే వరకు ఇంకొక సినిమాకి వెళ్ళలే ఇంకొక క్యారెక్టర్ గురించి ఆలోచించలే అలాగే ఏం చెప్తారు అది మనకు మన మన గుర్రానికి కట్టేస్తే మనం దాన్ని ఏమి చెప్పొద్దు అదే బండి లేకపోతే వెళ్ళిపోతుంది ఆ నరకాసురం తన తన కన్విక్షన్ దాని డైరెక్టర్ గారు ఏం చెప్పారో దాని మైండ్లో ఎక్కించుకుని అలాగే ఆ ఫస్ట్ డే ఎలా ఉన్నాడో లాస్ట్ డే వరకు అంటే టూ ఇయర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ నాట్ అ జోక్ అది మెయింటైన్ చేసి ఆ ఫిల్మ్ కంప్లీట్ చేయడం అంత డెడికేషన్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా దేర్ విల్ బీ పాజిటివ్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ రిజల్ట్ అండ్ రైట్ అన్న అంటే చూసుకుంటే కొత్తగా వచ్చే హీరోస్ ఎప్పుడప్పుడు సినిమాలు చేసేద్దాం ఎప్పుడెప్పుడు ఫేమ్ అయిపోదాం ఎప్పుడే అనే ఒక యంగ్ బ్లడ్ అంటే అందే అలానే ఉంటుంది కదా అందులోనే మీకు ఒక సక్సెస్ వచ్చింది సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా స్పీడ్గా ఉంటారు ఆ స్పీడ్ గ్యాప్లో త్రీ ఇయర్స్ సో అంటే ఇంత టైం పట్టేస్తుంది వేరే ప్రాజెక్ట్ వస్తున్నాయి సో చేసుకోవచ్చు కదా అని ఒకసారి ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అటు వెళ్ళి వేద్దాం అని అనిపించిందా అంటే అంటే ఒక కరెక్ట్ సినిమాని మీరు ఇందాక అన్నట్టుగానే ఆడియన్స్ థియేటర్కి రప్పించాలంటే ఏం కావాలి అని ఆలోచించా నేను ఏదో నాలుగు సినిమాలు చేసేద్దాం ఐదు సినిమాలు చేసేద్దాం అన్న యాటిట్యూడ్లో కాకుండా చేసే ఒక సినిమా అయినా ప్రాపర్గా చేద్దాం ప్రాపర్గా కథ ఉండాలి ప్రాపర్గా టోటల్ అన్ని సెట్ అవ్వాలి సో అట్లాంటి ప్యాకేజ్ ఉన్న సినిమాలే చేద్దాము ఆడియన్ థియేటర్కి వస్తే ఒక లార్జర్ దాని లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఒక మంచి క్యాన్వాస్లో సినిమా జరగాలి అన్ని ఎమోషన్స్ ప్రాపర్గా ఉండాలి అన్న ఆలోచనతో వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దామనే నేను జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుని నరకాసురా చేయడం జరిగింది అంటే మూడేళ్ళు పలాసా రిలీజ్ అయ్యి మూడేళ్ళు అయింది కానీ నేను నరకాసుర తర్వాత ఇంకో రెండు సినిమాలు నేను టోటల్ మూడు సినిమాలు కంప్లీట్ చేశా బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తాయి ఇప్పుడు సినిమా శశివదన లేదండి ఫస్ట్ షూట్ అయింది నరకాసుర తర్వాత శశివదన తర్వాత ఆపరేషన్ రావండి అట్లా మూడు సినిమాలు జరిగినాయి దీని తర్వాతే శశివదన వస్తుంది కానీ పలాసాతో మీలో చాలా వేరియేషన్స్ అంటే డైరెక్టర్లకి కనిపించింది అనుకోవచ్చా చాలా ఎందుకంటే అట్లాంటి క్యారెక్టర్ రావడం అనేది చాలా రేర్ ఇదండి ఎందుకంటే పదహారు ఏళ్ళ వయసు నుంచి అరవై ఏళ్ళ వయసు క్యారెక్టర్ ఒక సినిమాలో రావడం అనేది నిజంగా ఐఆమ్ బ్లెస్డ్ టు డూ దట్ రోల్ అండ్ మీ బ్రదర్ క్యారెక్టర్ కూడా మంచి మంచి హిట్లు కొట్టి ఆల్రెడీ దూసుకెళ్ళిపోతాను మసుదా అనుకుంటూ సో రైట్ అన్న అండ్ ఇప్పుడు నేను చూసుకుంటే అంటే మనకి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు సో ఫ్రెండ్స్లో ఎంతమంది అని అప్పుడు ఇవ్వరు సో అంటే మీకు కూడా చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా సార్ నాకు ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్సే కదా సో మీరు తక్కువ అని కాల్ చేసి ఒకరు పదివేలు అడిగితే ఎవరు ఇస్తారో వాళ్ళకి కాల్ చేయరు ఇప్పుడు నేను అంటే ఇప్పుడు నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన పొజిషన్లో నేను ఎవరికి కాల్ చేసినా కాల్ పెట్టకముందే పంపించేస్తారు సో ఎవ్వరు అనుకునే వ్యక్తిని అడగండి ఎవ్వరు అంటే అలాంటి వాళ్ళు మనకే తెలిసిపోద్ది కదా మనం అడగం కదా సో ఇప్పుడు మీరు కాల్ చేయాలి ఎవరికో ఒకరికి కాల్ చేసి అడగాలి ఏది పదివేలా అడుగుతాం అడు అంటే ఎలా పంపించమని అడగాలి ఫోన్పే చేయమని చెప్పండి అది చేస్తే మళ్ళీ రిపేర్ చేసిద్దరు లేదంటే నాకు వేసిద్దరు నాకు అయ్యే అవన్నీ ఏమి లేవు ఫస్ట్ అయితే ఫోన్ తీసుకొని అడగండి నా ఫోన్ మేకప్ మ్యాన్ దగ్గర ఉంది ఒక 
ఒక పదివేలు నాకు అర్జెంట్ గా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వేస్తారా కన్సెప్ట్ లే సార్ కొన్ని పెట్టంగానే సరే అంటే దేనికి అడిగాను ఏంటి ఏం అడగరా కావాలి అంటే వెంటనే వేసేస్తారా ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ఓకే నేను మళ్ళీ చేస్తా ప్రాంక్ కాదు నేను చెప్తానులే చెప్పు టిఫిన్కి వచ్చాము టిఫిన్కి వచ్చాము ఇక్కడ బిల్ కట్టడానికి డబ్బులు లేకపోతే సరే ఒక నలుగురిని అడిగి చూద్దాం ఎవరు దాంట్లో ఫస్ట్ పంపిస్తున్నారని మీకు మీకు చేస్తే మీరు మీరు పెట్టంగానే పంపించేస్తాను అన్నారు ఐ లవ్ యూ సో మచ్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా పదివేలకు బదులు పది లక్షలు అడగాల్సింది అంటే మీరు చెప్పింది పదివేలు పది లక్షలు అంటే ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు పది లక్షలు అంటే హలో అది కాదు నాకు అర్జెంట్ పది హలో సో అయినా మీరు అడిగితే పంపనలు ఎవరండి ఇంత కదా మంచి డెడికేషన్లు ఉన్నారు సరే నైస్ అన్న నా ప్రతి మూవీకి చూసుకుంటే విజయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో ఇలాంటి మూవీకి అయితే ఇంకెంత ఇంపార్టెంట్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు సో మేము చూసిన దాన్ని బట్టి మాకైతే ఓకే సో మీకు ఎలా అనిపించింది దీనికి మ్యూజిక్ వచ్చేసి నోఫల్ రాజు గారు అండి చాలా బ్రహ్మాండమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు సినిమాకి నేను సినిమా చూసాను కాబట్టి చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నాను బీజియం కానీ ద వే ఆఫ్ యూజ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ కానీ శ్రీమాన్ గారు ఇంకా అంటే ఇది రెహమాన్ గారు స్టూడియోలో చేశారండి మ్యూజిక్ ఆ మిక్సింగ్ కానీ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది డెఫినెట్లీ ద వే ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వర్ యూజ్డ్ అనేది చాలా యూనిక్ గా వాడారు అది ఖచ్చితంగా సినిమా చూసిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన ఆడియన్ ఫస్ట్ మూడు మాటల్లో మ్యూజిక్ బ్రహ్మాండంగా ఉందనే మాట వస్తుంది ఓకే మిగతా రెండు ఒకటి రెండు ఓకే సార్ అంటే మీ కెరియర్ లో చాలా మంది డైరెక్టర్లు చూస్తుంటారు స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు ఒకలా ఉంటది తీసేటప్పుడు కొన్ని హిట్ అయ్యే కొన్ని ఫ్లాప్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ ఉన్నాయి ఈ మూవీ వరకు వస్తే డైరెక్టర్ విషయంలో చెప్పింది చెప్పిన తీసారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఎస్ సెబస్టన్ గారిని ఫస్ట్ టైం నేను డైరెక్టర్ గా చూడలే ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఓవర్ ఫోన్ బికాస్ అది కోవిడ్ పీరియడ్ కాబట్టి ఓకే నాకు ఫోన్లో ఏమైతే చెప్పారో దానికన్నా ఒక రెండు రేట్లు ఎక్కువే చేశారు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాలే అంటే ఒకసారి తీసి చూసిన తర్వాత దీంట్లో ఇంకొక ఇది యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని తనకు అనిపిస్తే నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్కి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ ప్లేస్లో ముందు రోజే చెప్పేస్తారు దాంట్లో ఇది ఒకటి యాడ్ చేయాలి సోదర మార్నింగ్ ఫస్ట్ మనం అది చేసుకుని ఆ తర్వాత రెగ్యులర్ షూట్కి వెళ్ళిపోదాం అని సో అలాగా ఏ ఏది అంటే దీనికి ఏమేమి యాడ్ చేస్తే ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ వస్తుందో అది ఆ రన్ త్రూ దీంట్లో ఆయన చేసుకుంటూనే వచ్చారు సో మాకు చెప్పిన దానికన్నా చాలా బెటర్గా చేశారు సూపర్ అండ్ ఇది నేను చెప్తాం కాదండి మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు దీంట్లో నాజర్ గారు అయితే he loved the character thana sometimes nazar gariki morning oka 9 to 10 varaku work undi malli 4 nunchi evening 4 to 5 varaku work unte room ki ellis vachi aa tarvata cheyandi ante no no nen set lone untan anesi than akkade untam jarigindi ivanni vachesi chala rare ga ante akka involve ant involve ayipoyar ayina typical coffee estate lo pan chesi oka నార్మల్ మేనేజర్స్ ఉంటారు కదా ఆ మనిషి అలాగ అయిపోయారు వాళ్ళతో పాటు మిక్స్ కలిసిపోయి కలిసిపోయి మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా సమ్టైమ్స్ వెళ్ళి అలా వాళ్ళతో చేసుకుంటూ వచ్చి అంటే సో ఇన్వాల్వ్ సో ఇన్వాల్వ్ చరణ్ రాజు గారిది అయితే ఆ ఊరు పెద్ద ఆయన అలాగే మెయింటైన్ అయ్యి అలాగే ఉన్నారు సో అంటే సినిమాలా కాకుండా ఓన్ చేసుకుని ఉన్నారు అక్కడ అంటే స్క్రిప్ట్ చెప్పిన తర్వాత దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అంటే అది కోవిడ్ టైం అండి మనకి బయటికి జనరల్ గా ఏంటంటే షూటింగ్ మనం ఆరు గంటలు ఫినిష్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ ఫ్రెండ్స్ చూడడానికో ఎక్కడికో అక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్తాం ఈ సినిమా జరిగేటప్పుడు మోస్ట్లీ అయిపోతే రూమ్ మళ్ళీ కూర్చుని ఆళ్ళ ఇంతంత డిస్టెన్స్ లో కూర్చుని డిస్కషన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వర్క్ ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్ డెడికేషన్ ఎక్కడ చదరలేదు అది ఒక లక్ అంతే అది గెటప్ కూడా కొంచెం బాగా చేంజ్ అయినట్టు ఉంది కదా నాజర్ గారు నాజర్ గారికి వచ్చేసి జపాన్ ఇల్ కళ్యాణ రామన్ అనేసి తమిళ్ లో కమలాసన్ గారు చేసిన సినిమా కళ్యాణ రామన్ జపాన్ ఇల్ కళ్యాణ రామన్ 
దాంట్లో ఉన్న పళ్ళు అంటే అది ఎక్కువ ఎత్తుగానూ ఉండకూడదు మరీ లోపలికి ఉండకూడదు కొంచెం పెద్దదైతే ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు అది ఇంత దూరం వచ్చేస్తే మాటలు మారుతుంది కానీ అంటే డైలాగులు వేరే మారిపోతాయి కదా సార్ అన్నీ అన్నీ మారుతాయి ఇప్పుడు అది అది పెట్టుకుని ఆయనకున్న కష్టం ఏంటంటే ఆయన తమిళు తెలుగు కలిసి మాట్లాడాలి అంటే ఇది బార్డర్లో ఉన్నది కాబట్టి రెండు లాంగ్వేజ్లు మిక్స్ చేసి ఆయన మాట్లాడాలి ఆయనకి ఒక లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేటప్పుడు ఆ లాంగ్వేజ్ బాగా కమాండ్ ఉన్నది తమిళ మీద నాదర్ గారికి ఉన్న కమాండ్ వచ్చేసి చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది ఆ కమాండ్లో ఆ వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్న ఫ్లోలో దాంట్లోనే తను వెళ్ళిపోయేవారు మళ్ళీ తనే కొట్టిపోయి లేదు 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 సారీ సారీ అనేసి మళ్ళీ దాంట్లో సకం వచ్చి ఆ సకం నుంచి మళ్ళీ తెలుగు స్టార్ట్ చేసి అది ఇట్ ఇట్ కొంచెం కష్టపడ పాన్ ఇండియా మూవీ సో అంటే ఒక మూవీ ఒక దాంట్లో వస్తే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం ఫస్ట్ టైం పాన్ ఇండియా ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు స్టార్ట్ అండ్ షీట్లో వెరీ హ్యాపీ నాకు వెరీ హ్యాపీ పాన్ ఇండియా రిలీజ్ అవుతుంది వెరీ హ్యాపీ దానికన్నా నాకు ఇంతమంది పాన్ ఇండియా ఆర్టిస్టులతో వర్క్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే శ్రీమాన్ గారు కానీ నాజర్ గారు కానీ శ్రీమాన్ గారు పంచతంత్ర ఈ సినిమా అంటే నాకు చాలా చాలా ఫేవరెట్ సో అట్లాంటి మనం అభిమానించే వాళ్ళతో కలిసి యాక్ట్ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా హ్యాపీ రైట్ అన్న టూ మినిట్స్ సో కొంతమంది హీరోల పేర్లు చెప్తాను వాళ్ళలో మీకు నచ్చిన మూవీ సో వాళ్ళతో నుండి ఒక క్వాలిటీ తీసుకోవాలంటే ఏం తీసుకుంటారు అంటే నాకు టక్కన మూవీ పేరు చెప్పలేను ఆయనలో క్వాలిటీ ఏదో దాని మీరు మూవీ గురి బెస్ట్ మూవీ చెప్పండి మీకు క్వాలిటీ తీసుకు ఓకేనా సీనియర్ యాక్టర్స్ చిరంజీవి గారు బెస్ట్ మూవీ జగదేక వీరుడు అతను ఒక సుందర్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ నాకు ఖైదీ ఖైదీ క్వాలిటీ వారియర్ వారియర్ ఈజ్ అ వారియర్ ఈజ్ అ ట్రెండ్ సెట్ ఓకే సో నాగార్జున గారు ద మోస్ట్ స్టైలిష్ యాక్టర్ బెస్ట్ మూవీ అని చాలా ఉన్నాయి మన్మధుడు ఇంకోటి కూడా టబు గారితో ఒక సినిమా ఉంటుంది పండు పండు అని పిలుస్తాడు పండు అని పిలుస్తారు వస్తుంది మీకు ఫ్యాన్స్ ఎక్కువే ఉన్నట్టు అండ్ బాలయ్య గారు వెరీ హార్డ్ వర్కర్ అండి అంటే నేను ఒక సినిమా చేసిన టాప్ హీరో అన్న ఫిలిం బాలయ్య బాబు గారితో చేశాను అన్న ఆ ఒక్క పీరియడ్లో ఒక ఒక వన్ వీక్ క్లోజ్ ఇంట్రాక్షన్ దొరికింది ఐ లర్న్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వెరీ డెడికేటెడ్ అన్న డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ అది ఆ టైమింగ్ సిన్సియారిటీ టూ మచ్ అది అది త్రీ సిక్స్ నైన్ కాలం వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వద్దాం రైట్ అండ్ వెంకటేష్ గారు ఒకే ఒక ఫిలిం చేసాం అది కమలాసన్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమా అంటే ఐ లవ్ ఆల్ ఫిలిమ్స్ దాంట్లో పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే ఒక జీప్ రివర్స్లో వచ్చేస్తుంది పైన వెళ్ళి అయ్యో 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 ఫన్ లవింగ్ క్యారెక్టర్ అంతకన్నా నేను ఘర్షణ ఘర్షణ అలాంటి క్యారెక్టర్ ఆయన సాలిడ్ కాప్ సాలిడ్ యాక్షన్ దీంట్లో కనపడతారు నాకు చాలా ఇష్టం ఆ సినిమాలో వెంకటేష్ సూపర్ ప్లస్ ఆ షర్ట్ జరిగే సీన్ ఉంటుంది కదా అది చాలా బాగుంటుంది ఒక టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్న ఆర్టిస్ట్ కి సన్ అంటే చాలా కష్టం తన ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి ఏం చేసినా రెసబ్లెన్స్ వస్తూనే ఉంటుంది అది కంపారిజన్ అన్నది ఉంటుంది తన బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నది మర్చిపోయి స్వయం కృషితో తనేం చేసుకోగలడు తనకేమి వస్తుంది ఎందుకంటే మాకు మెడ్రాస్లో ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యి సేమ్ డే అక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద రామ్ చరణ్ ఫిలిమ్స్ వి వాచ్ ఇట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే సో ఆయనలో చిరంజీవి గారు ఉన్నారు చిరంజీవి గారు కాకుండా రామ్ చరణ్ గారు కూడా సపరేట్గా ఎలివేట్ అక్కడక్కడక్కడక్కడ తెలుస్తూ ఉంటారు సూపర్ ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ ఫస్ట్ ఒక కాప్ కింద ఒక వెయ్యి మందిని కొట్టడానికి ఇది గ్రిల్ జంప్ చేసి బయటకి వెళ్ళాలి 
ఆ టోటల్ దీంట్లో హీ సస్టైన్ ఆయన నిజంగా చేయగలడు చేసేడు అన్న ఆ రియాలిటీని మనం నమ్మాం సూపర్ సచ్ వండర్ఫుల్ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేస్తారండి తప్పకుండా అలాంటి క్యారెక్టర్ కోసం వెయిట్ చేస్తాం అన్న సో ఎన్టీఆర్ గారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఆల్రౌండ్ ఆల్రౌండ్ బ్యాట్స్మెన్ ఆల్రౌండ్ ఇంకా వేరే ఏమి లేదు ఆల్రౌండ్ అవును ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అతను త్రిపుల్ ఆర్ యా ఓకే రైట్ నాకు కూడా సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎక్కువసేపు ఉంటే లాగేస్తారు కదా అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న థ్యాంక్ యూ మీకైతే చెప్పాలి ఎందుకంటే మా అన్న ఇక ఎలా సపోర్ట్ ఉంటారు కదా అన్న చెప్పాల్సిన లేదు బట్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ అన్న మీరు ఇంకా సినిమాలు చేస్తూ మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో రైట్ గైస్ చూసారు కదా ఇది ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ కదా అంతవరకు సైనిక్ ఆఫ్